aqui a resposta, porque na semana passada nós mostramos aí um vídeo reclamação que a moradora estava é, sentindo a falta do medicamento carbamazepina. Esse aí, olha, que a gente vê, né? E a, a Secretaria de Saúde nos respondeu, Neto, que ah. o processo de aquisição do medicamento foi encerrado. Então, até a próxima semana já estará disponível na rede, né? Ok. Então, avisar aí, é, foram várias pessoas que, que entraram em contato conosco que fazem uso desse medicamento aí, né? É, geralmente, Olha... é assim que acontece, eles estão num processo... Mas, gente, <risos> faltar, faltar bola no jogo de várzea é ruim, né? Mas tudo bem, acontece, não é verdade? Agora, medicamento não pode faltar. Medicamento não pode, não pode dar uma brecha de 4, 5 dias. Isso aí é uso contínuo. Isso é uso contínuo. Eu não entendo, eu não entendo qual é a falta da logística. Não consigo entender onde está o erro, o Wally. Onde está o erro? Remédio não pode faltar. Se o governo disponibiliza, se a prefeitura disponibiliza, se tem dinheiro, por que que falta? Não dá. Não, 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 não dá. É, é como se você tiver, olha, tem um bote salva-vidas, é, só que no momento está furado. Mas daqui duas semanas a gente vai, vai arrumar esse bote salva-vidas e o navio está afundando. Não pode. Medicamento tem que estar tá em estoque, gente. Ah, mas é o fabricante. Troca o fabricante. Fabricante não está fabricando. Troca o fabricante. Medicamento não pode faltar. Gente, pode faltar a bola no jogo, né? Ah, faltou a bola, não tem problema, né? Ah, ó, faltou uma, um aparelho ali da ginástica, tudo bem, te compreendo, põe depois. Agora, remédio não pode faltar, porque é uso contínuo e compromete o tratamento de pessoas doentes. É. Até a, quando a pessoa mandou essa reclamação para a gente, Neto, é, é, a, a prefeitura, ou ali na farmácia né, de alto custo que elas iriam buscar... Diziam que não tinha previsão de chegada desse remédio. Até no, na ocasião, ela diz que é para a avó, a avó da pessoa que mandou o WhatsApp para a gente, né? Sim. É para uso para quem tem epilepsia, Olha convulsão. Aí, gente, e nesse claro. tempo que ela ficou sem o remédio, Neto, ela teve quatro convulsões. <risos> tá vendo né? só? Então, é, então a, a pessoa que pediu né, para a gente verificar, até a próxima semana o remédio vai estar disponível. Vira e mexe acontece isso. Eu queria saber que, o, o, qual é o erro. Por que dessa mancada, gente? Por que, que de... Fica o senhor sem pagar o imposto para ver o que acontece, não é? Uhum. Ah, vou pagar o imposto, outra semana eu vou pagar, vou dividir, não pago a parcela. Né? Você não paga o seu carro apreendido. É Bom, é medicamento, gente. A pessoa está tendo ataque, está tendo epilepsia, né? É epilético. Tendo ataque de epilepsia, pode cair na rua, pode se machucar e aí não, não tem o um remédio. Eu não sei essas mancadas, né? Deixa a gente realmente... Eu não sei onde está o problema. Eu sei a causa, a causa não, né? Eu sei o problema, o que vai acarretar com a falta do medicamento desse. Agora, o problema eu não identifico e ninguém fala, né? Passa batido, ninguém fala. Ó, oh, o erro está aqui, ó. o erro é o fabricante, o erro é o governo, o erro é a prefeitura, o erro é alguém que no marca que está acabando o estoque... Tem que consertar isso, né? Que vira e mexe a gente tem uma situação como essa, muito desagradável.